பேரை மாத்தினா விதி மாறும்னு சொல்றாங்களே அது உண்மையா அப்ப உங்க பேரை மாத்திரலாமா அச்சச்சோ வேண்டாம் வேண்டாம் உங்க பேர் என்ன ரூபா ரகுநாத் ரூபா இது யார் வச்ச அந்த பேரை எங்க அம்மா அப்பா வச்சாங்க உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஏன் அந்த பேர் வந்துச்சு உங்க அம்மா அப்பா இந்த பேர் வைக்கணும்னு ஏன் வந்துச்சு அப்படினா ஏதோ ஒரு தர அந்த பேர் வந்து சந்தோஷமான பேரா இருக்கலாம் இல்ல இந்த உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு பிடிச்ச பேரா இருக்கலாம் இல்ல உங்க கடவுள் இல்ல குல தெய்வம் ஏதோ சம்பந்தப்பட்ட இந்த பேரை வச்சிருக்கலாம் அப்படிதானே அதான உண்மை ஆமா ஆமா இவ்வளவு நாள் நீங்க நல்லா படிச்சிருக்கீங்க கை காலேஜ் படிச்சிருக்கீங்க நல்லா படிச்சிருக்கீங்க உளவியல் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க இவ்வளவு சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கீங்க இப்ப வந்து நான் அந்த பேரை மாத்த சொல்றேன் அப்படின்னா இப்ப இவ்வளவு நாள் வந்து இந்த பேருக்கு வலிமை இல்லையா இல்ல அப்படி இல்ல சார் இப்ப ஒரு சில பேர் சொல்றாங்கல்ல இப்ப ஸ்ரீ எஸ் ஆர் ஐன்னு போடுவாங்க ஒரு சில பேர் எஸ் கச் ஆர் ஐனும் போடுவாங்க இந்த ஹெச் நடுவுல வரதுனால அவங்க வாழ்க்கையில ஏதாவது மாற்றம் ஏற்படுமா இப்ப வந்து இதுல என்ன அப்படின்னா உங்க ஜாதகத்துல உங்க விதி வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு பேரை மாத்தி பிரமாண்டத்தை பண்ணிருக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாவது வயசுல இந்த பேரை வந்து நீங்க வந்து எஸ் கச் ஆர் ஐ ஸ்ரீ அப்படிங்கறத நீங்க மாத்திருங்க அதன் பிறகு உங்க ஜாதகத்தம் உங்க ஜாதகம் பிரம்மாண்டமான யோகமா மாறும் அப்படின்னு ஒரு ஜாதகத்துல இருக்கும் இன்னொரு ஜாதகத்துல எஸ் கெச் ஆறுங்கிறது ஹெச் எடுத்து எஸ் ஆர் ஐ அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்துருக்கும் இப்ப வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது வயசுல நீங்க இதை எடுப்பீங்க இது இதன் பிறகு நீங்க தோத்து கொடுவீங்கன்னு இருக்கும் அந்த ஜாதகத்தின் முடிவே இறுதியானது இந்த கிரகங்களோட நட்சத்திரங்களோட தன்மைகள் முடிவானது இறுதியானது முடிவானது இங்க நடுவர் தீர்ப்புகள் யாருன்னா ஜாதகங்கள் தான் கிரகங்கள் தான் நட்சத்திரங்கள் தான் இது மாற்றுக்கிறதே கிடையாது நீங்க பேரை மாத்தணும்னு விதி இருந்தாலும் பேரை மாத்தக்கூடாதுன்னு விதி இருந்தாலும் இது யார் வழி கொடுப்பான்னா உங்க ஜாதகங்கள் வழி கொடுத்தா மட்டுமே இந்த ஜாதகங்கள் உங்க வாழ்க்கையை மாத்தணும்னு விதி இருந்துச்சுன்னா போற ஒண்ணு இல்ல இங்கே நண்பர் ஒருத்தருக்கு போற போக்குல பேர வச்சு கொடுத்த அவன் பெரிய ஆள் ஆயிட்டான் நான் உண்மையிலே இந்த பேர் இவர் வைக்கணும்னே தெரியாது அது ஒரு ஒரு நிறைய ஜோதிடர்களுக்கு நான் பேரு சும்மா சொல்லுவேன் அந்த பேர சொல்லும் போது எனக்கு என் மனசுல பட்ட பேர் எனக்கு சந்தோஷமான கடவுளோட பேர் நான் வந்து தலைவரை நீங்க இப்படி வச்சுங்க பேர் கேட்பாங்க ஆஹ் அப்படின்னு வைக்கும் போது சந்தோஷமா இந்த பேர் வச்சுங்க தலைவர் அப்படின்னு சும்மா வச்சு கொடுப்பேன் அவர் வந்து அதுக்கு பிறகு நல்லா பெரிய அளவுல பாக்கு சிட்டி ஆகுது நல்லா பெரிய அளவுல குடும்பமும் நல்லா செழிப்பா இருக்கிறாரு ஆஹ் அவருக்கு அந்த நேரம் வந்து என் மாக்கு வரணும்னு இருக்கு என்னை பார்க்கணும்னு இருக்கு என்னை பார்க்க சந்திக்கணும்னு விதி இருக்கு அந்த நேரத்துல நான் வாக்கு சொல்றேன் அவர் குறி சொல்றேன் அதுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு யதார்த்தமா நடந்த போது அவருடைய வாழ்க்கை மாறிபடுது இப்ப அவருக்கு அந்த பார்க்கணும்னு அந்த ஜாதகத்துல பலமா அந்த குருபலமா குருபலம் பெற்றது விட்டுதான் அவர் என்னை சந்திச்சாரு நான் எதார்த்தமா அவரு கேட்க நான் ஒரு பேரை சொல்ல அது மாறி போச்சு அதே பேர் இன்னொருத்தருக்கு ஒரு நபரை சந்திக்கிறாங்க அப்ப அவருக்கு என்ன பண்றாரு பேரை மாத்தணும்னு போறாங்க பேரை மாத்துறாங்க இருந்தது போட்டு இடத்தை வச்சு போட்டாரு தொழில மாத்தி போட்டாரு தொழில எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒண்ணுமே இல்லாம போயிட்டாரு அப்ப பேரை மாத்தாமலே எடுத்துருக்கலாம்ல நீங்க ஒரு சில நபர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க ஒரு சில நபர்கள் தோத்து இருக்காங்க அந்த பேரை மாத்தினத்தால உங்க ஜாதகத்தின் வலிமை இருந்துச்சுன்னா பேரை மாத்தவும் முடியும் பேரை மாத்தாம பேரை மாத்தி ஜெயிக்கவங்களும் இருக்காங்க தோத்தவங்களும் இருக்கிறாங்க நீங்க ஜெயிக்கவங்க மட்டும்தான் பாத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு வர பேரை மாத்தணும் பேரை மாத்தணும் பேரை மாத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க உங்க அமைப்பு இருந்துச்சுன்னா உங்க பேரை மாத்தி நீங்க வெற்றியாளராக வரணும் இது என் கணிதம்ங்கிறது உண்மை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை ஆயிரம் சதவீதம் உண்மை அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது பலமா யார் வச்சுக்கிறா அதாவது இன்னைக்கு ரூபா வந்திருக்கு எப்படி இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் பணம் கொடுக்கும் மூவாயிரம் பணம் கொடுக்கும் இது பேரை வச்சு மாத்தி கொடுத்து பணம் வாங்கிடுவோன்னு நான் நினைச்சேன்னு வச்சுக்கலேன் உங்க பேருல வலிமை கம்மியா இருக்கும் இப்போயா ஒண்ணு இல்லையா உனக்கு ஒண்ணு ரூபாங்கிறது பலமா இருக்கு ஒண்ணும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னு வச்சுக்கலேன் அந்த வலிமை இப்ப ஒரு யோஜனாக இருந்தாலும் சரி நான் அருமண பயிற்சியாளராக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு பிரதி பலனும் எதிர்பார்க்க கூடாது அதுல ஆத்மார்த்தமா சொல்லும் போது அதை வந்து சரியா சொல்லணும் அப்படிங்கறது தான் என்னுடைய இது நாள் வரைக்கும் நான் செல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் கண்டிப்பா அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு சரி இப்ப இந்த பேர் வச்சா கண்டிப்பா பணம் வரும் இப்ப லக்ஷ்மின்ற பேர் வைங்க பணம் வரும்னு சொல்லுவாங்களே அது உண்மையா அழகேசன் பேர் வந்துச்சுன்னா அழகாவா இருக்கா கற்பன் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கற்பாவா இருக்கா நிறைய பேர் சொல்றாங்க எல்லாம் கிடையாது லட்சுமின் பேர் வைக்கணும்னு வந்தா உங்க ஜாதகத்துல அது அஞ்சாம் பேடா நாலாம் பேடா ஒன்பதாம் பேடா வருதா அந்த லட்சுமி நல்லாவும் இருக்கும் அட்டமத்துல வரக்கூடிய அஷ்டம் அந்த
சில பேருக்கு வந்து ஒரே பேர் மட்டுமே பாதிக்கப்படுவாங்க நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க அதை பேர் தனிப்பட்ட பேர் சொல்லக்கூடாது ஆனால் ராதிகான்னு சொன்னால் வாப்பட்டி அப்படிம்பாங்க ஊரில் உண்மையாக எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதுமாரி சில வார்த்தைகள் வந்து சேர்க்கும் போது அதில் வந்து சில சில விஷயங்கள் வரும் அதில் வந்து தீ வருது ராதி கா அப்படிங்கிறது வந்து தீ வருது நம்ம மூர்த்திங்கிற தீ வருது இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக போகப்படுவாங்க உஷ்ணம் அதிகரிக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்வுகள் இருக்குது ஈன் வந்துச்சுன்னா என்னென்னு முடியும் கார்த்தின் வந்துச்சுன்னா என்னென்னு முடியும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதிகமாக ப்ரெஷ் அதிகமாக இருக்கும் தேவையில்லாமல் போகப்படுவாங்க தேவையில்லாமல் மனசுல வந்து பதக்கம் இருக்கும் பயம் இருக்கும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது எண்கணிதம் உண்மை அந்த எண்கணிதத்தை உங்கள் ஜாதகம் பலமாக சப்போர்ட் பண்ணிச்சுன்னா நல்ல குருமார்களை பார்த்து அதை பேரை மாற்றி ஆயிரம் பிரம்மாண்டத்தை பண்ண முடியும் இந்த ஜோதிடத்தில் ஜோதிடம் ஒரு கண்ணு அதே மாதிரி இன்னொரு கண்ணு என் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வந்து வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னா பலமான பேர் அமையப்பட்டுச்சு நீங்கள் ஜெயிக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க சரி இப்போ பரிகாரமாக ஒரு கல் போ இந்த கல் போடுங்க இந்த கல் போட்டிங்கன்னா ஒரு சக்ஸஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களே அந்த கல்லுக்கும் அந்த சக்ஸஸ் அந்த விஷயத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் வண்ணங்கள் தான் நம்மளுடைய ஒன்றும் இல்லை அது கற்கொள்ள ட்ரெஸ் போடுறது மஞ்சக்கள் ட்ரெஸ் போடுறது பச்சைக்கல் ட்ரெஸ் போடுற மாதிரி தான் அந்த கல்லும் இந்த கல்லுங்க ட்ரெஸ் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பச்சைக்கல ட்ரெஸ் போடணும் இந்த கல இந்த நேரத்தில் செவப்பில் ட்ரெஸ் போடணும்னு உங்கள் ஜாதத்தில் இருக்கும் அதே மாதிரி பச்சைக்கல ட்ரெஸ் போட்டு இப்போ நிறைய விஷயங்கள் வந்து யோகத்தை கொடுத்துருக்கு அதேமாதிரி மஞ்சக்கல ட்ரெஸ் போட்டு நிறைய விஷயங்கள் யோகத்தையும் அதீத யோகத்தையும் கொடுத்துருக்கு அதேமாரி கல் ராசிக்கல் இந்த நேரத்தில் இந்த கல் போட்டால் நல்லதே நடக்குது அதில் மாற்றுதலே கிடையாது எல்லாம் உண்மை எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து திருப்பதி ஒரு பேர் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமும் பார்த்து இந்த ரெண்டு மூணு வருஷம் வந்து இந்த இப்போ இப்போ திருமணம் நடந்துடும் அப்போ திருமணம் நடந்துடும் அப்படின்னு ரெண்டு மூணு ரெண்டு டைம் கொடுத்தா ரெண்டு டைம் வந்து மாறி மாறி போனுச்சு அந்த ரெண்டாவது டைம் வரும்போது என்ன பண்ணி என்னுடைய நண்பர்கிட்ட வந்து ராஜேஷ்கிட்ட என்ன பண்ணுறேன் எப்போ இந்த ஜாதகத்தை என்ன கல்லு போடலாம் பாரு அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவர் என்ன சொல்கிறாரு சார் இது வந்து முத்தும் ராகு இருக்குது குழமேதம் வயிறுடியும் போட்டலாம் சார் இது ஒரு கையில் இது ஒரு கையில் போடலாம்னா சார் அதுக்கு என்ன போட விடுங்க அப்படின்னா சார் நீங்கள் சொன்னால் போட்டுறான்னு சொல்லிட்டு போட்டாருங்க போட்டவன் நாற்பத்தஞ்சு நாளே பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயார்த்தம் ஆகிட்டுங்க எனக்கு ஆச்சரியம் இந்த நாள் இந்த ஆளுக்கு நேரம் வந்து இந்த கல்லை போட்டாரா இல்லை இந்த நம்ம சொன்ன காலம் நடந்துச்சா இல்லை இந்த கல் போட்ட காலம் நடந்துச்சா அப்போ அந்த ஜாதகத்தில் அமைப்பு இருக்குது அதாவது முத டைம் தட்டி போச்சு அதாவது அதாவது இந்த ஒன்று நாலு ஏழு போத்தில் அந்த கிரகங்கள் வரும்போது முத டைம் கல்யாணம் நிச்சயார்த்தம் நடந்துடும்னு இதுக்கு பார்த்து அந்த ஒரு வருஷம் பதிமூணு மாதத்தில் நடக்கலை மறுபடியும் வரும்போது கடைசியாக ஒரு இருபத்தி முப்பது நாள் தான் இருக்குது இப்படி தான் இருக்குது நடக்க போகுது மறுபடியும் இப்படி போகுது மறுபடியும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சில் இருபத்தாறு மாதம் கழிச்சு தானே மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு வரப்போகுது என்ன பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம மட்டும் மூணு 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 என்னடா நடக்கலையே நடக்கலையே கேள்வி கேட்டால் இப்படி இருக்கும் இப்போ தான் நடக்குன்னு சொல்லிட்டோம் அவங்களோட அவசரம் இருக்கும் அவங்களுடைய புரிதல் இருக்குது அதில் அவங்களுக்கு நடக்கலைங்கிற கேள்வி தானே அப்போ இந்த கல்லை போட்டார் நடந்துச்சு எனக்கு ஆச்சரியம் நம்ம இந்த டைமில் நடந்துச்சு அது ஒரு விஷயம் நம்ம சொன்ன டைத்தில் நடந்துச்சு அது ஒரு விஷயம் ஆனாலும் அந்த டைமில் இந்த கல்லை வாங்கி போடுறாரு பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அப்போ அதெல்லாம் நினைக்குவேன் நம்மளை தாண்டி ஒரு சக்தி இங்கே வந்து நம்மளை அறியாமலே வருங்க அவரையும் அன்னைக்கு வர்றாரு அவர்கிட்டையும் அந்த கல்லை பற்றி நான் பரிந்துரை செய்ய சொல்கிறேன் அவர் எதார்த்தம் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு அதை வாங்கி பத்து நாளே போடுறாரு அது எதார்த்தம் ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே இந்த நிச்சயார்த்தம் பேசி முடிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு வாரத்தில் நிச்சயார்த்தம் பண்ணி கல்யாணம் ஆகி போச்சு நல்லா இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த ராசிக்கல்ங்கிறது உண்மை ஆனால் அது கொடுக்கக்கூடிய தன்மை யார் அப்படின்னா ஒரு லட்சத்துக்கு தான் கல் வாங்கி போட்டால் தான் நடப்பணும் கிடையாது ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து ஒரு ஒரு நபரும் நானும் ஒரு இமயமல அடிவாரத்தில் நடந்து ஒரு இடத்துல போயிட்டு இருக்கிறோம் உத்தரகாண்டில் அடிவாரத்தில் ஒரு மாத்தா கரைக்கு நடந்து போயிட்டு வரும் ரெண்டு கல் எடுத்து அவருக்கு ஒரு கல் எனக்கு ஒரு கல் ரெண்டு கல் எடுத்து அவர்கிட்ட நான் கொடுக்குறேன் அவர் வாங்கி வச்சுக்கிறாரு அப்புறம் அவர் வீட்டு வந்த பிறகு வீடு வேலை நிறையா இருந்துச்சு அந்த வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ வந்து வீட்டுக்கு அவர் என்னென்னோ முயற்சி பண்ணாலும் அந்த வீட்டை மாற்றி அமைக்கணும்னு முடியலை அப்போ அந்த வீட்டில் அந்த கல்லை கொண்டா வச்சோன்னு அவர் சொன்னார் சார் நீ கொடுத்த கல்லை கொண்டா வச்சேன் எனக்கு வந்து அந்த கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வீட்டு வேலை எப்படி நினைச்சனோ அதே மாதிரி முடிஞ்சிச்சு உண்மையிலே ஆத்தங்கரையில் கிடந்த ரெண்டு கல் தான் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த கல்லை வந்து ந
அப்ப தெரியாம தான் சொல்றாங்க அவர் வீடு கட்டுவாருன்னு தெரியாது இவர் வீட்டுல இவ்வளவு வேலை வச்சிருக்காரு இவ்வளவு இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியாது இடத்த எடுத்து கொடுத்தா அவர் வீட்டுல நடந்துச்சு அப்படிதான் அவ்வளவுதான் அதோட்டு நீங்க போய் இது வந்து நான் மூட நம்பிக்கைன்னு எல்லாம் சொல்லாதே சொல்லாதீங்க கடவுளோட சித்தம் அந்த நேரத்துல யார் மூலமாவது ஏதோ ஒரு விஷயத்த செய்வாங்க அதன் மூலமா அந்த விஷயம் வந்து நடக்குது அது மாற்றுக்கிறதே கிடையாது நீங்க ஆயிரம் தடவை நீங்க லட்சம் தடவை சொன்னாலும் இதான் சொல்லுவேன் ஆஹ் படித்தவன் வந்து யார் மூலமாவது வந்து ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க அதீதமான நம்பிக்கை நல்ல விஷயங்கள் நல்ல எண்ணங்கள் அதுதான் நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நல்ல எண்ணம் எது இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் நீங்க ஆயிரம் கல்ல தூக்கி கொடுத்தாலும் ஒண்ணு நடக்காதுங்க நீங்க இவர் எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கொடுப்பாருங்க நினைச்சு தான் கல்ல கொடுத்துருந்தா வச்சு நடக்குமாங்க நீங்க ஒன்னும் நடக்காது எப்படி நடக்குங்க நீங்க ஆஹா இவன் எனக்கு வந்து இந்த கல்ல கொடுத்தா எனக்கு ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் பணம் கொடுப்பானா வேலையே தெரியாது வந்தா வருது போன போது போய இறை சித்தம் நம்ம இந்த பூமியில பிறந்திருக்கோம் யாருக்காவது ஒரு நாலு பேர் நல்லது செய்யணும் அதுக்காக தான் ஒரு விஷயத்த வந்து எதிர்பார்த்து ஒரு விஷயத்த செய்ய வேண்டாம் ஒரு நூறு ரூபாய் கல் வாங்கி போட்டு ஜெயிச்சவங்களும் இருக்காங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் கல் வாங்கி போட்டு நடக்காம இருக்கும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அது வந்து அவனோட விதி அவன் பொருள் பொருள் அழிக்கணும்னு விதி இருக்கும்போது ஒரு லட்சம் ரூபாயும் கல் வாங்குவான் அது ஏன் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு நல்ல கல்லாம் இருக்கும் அப்போ பாத்தீங்கன்னா மூணு லட்சம் ரூபாய் கல் வாங்க சார் அப்படின்னு போட்டுருப்பாரு ஆகா உன்னிட்டு காசு இருக்கு நீ வாக்கலாயா உனக்கு என்ன அது நடந்துச்சான்னு கேட்டா நடந்துச்சான்னு நடக்கலையான அவருக்கு தெரியும் பாப்போம் 